O desprezo coletivo dedicado ao governador de Mato Grosso, Pedro Tax, se deu na sexta sessão ordinária da Casa de Leis, realizada nesta segunda-feira. Para o presidente da Câmara, o vereador Fábio Gavassa, do PSB, após várias tentativas de fazer o governador cumprir com as promessas em relação ao Hospital Regional de Sorriso, a moção foi a melhor forma encontrada para mostrar a indignação do município com o comportamento de Tax. É, há dias estamos pensando em fazer isso, Conversamos com as outras câmaras também, não sabemos se eles votaram isso, também não sabemos o que aconteceu, mas nós estamos votando é, essa moção de repúdio contra o governador. Pessoas estão morrendo, crianças estão morrendo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Quem votou em nós não foi governador, não foi deputados, foram munícipes de sorriso que usam o regional. Nós precisamos dessas pessoas dar o, me, o mínimo do mínimo para eles. E o Hospital Regional hoje está passando por momentos difíceis. Já chegou no fundo do poço. Por isso que estamos aqui hoje clamando, pedindo. Já fizemos o que tinha que fazer. Agora vamos ter que aguentar o que vir, o que vier para nós aqui. Nós não temos medo. Já o vereador Acácio Ambrosini, do PSC, se absteve do voto por acreditar que uma guerra com o governador não é a melhor saída para resolver o problema do hospital. Eu vim defender simplesmente a questão política, que eu acho que os 15 municípios deveriam entrar junto na mesma situação de que foi dado o pontapé inicial, porque daqui a um pouco o sorriso fica, a nível, a nível de, de, de Estado, como testa de ferro do, do, do governo que a gente não sabe como que pensa. Então, assim, pensando politicamente, que a gente se absteve, mas junto, a gente está junto, a gente teve com, com, conversa, conversa junto hoje de manhã e não muda em nada. O voto que todo mundo sabe que a gente está aí defendendo um, um, um problema que não tem como ser diferente, como ser o contrário a isso, a questão da saúde, principalmente a saúde que não se brinca. Eu não queria, eu tenho uma filha de oito anos, eu não queria estar tá, tá no, 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 em cima de um caixão chorando a morte de ninguém. É triste, é lamentável, não tem nem como justificar, mas hoje a gente precisa andar lado a lado e ir cobrando o, o retorno. E essa cobrança foi feita junto com os 15 e veio o resultado, entendeu? Então, assim, por isso que a gente se absteve, mas estamos juntos, estamos brigando junto com a população. Acho que hoje votar e não votar, o repúdio está na cara das pessoas. Nem precisaria uma moção de repúdio para demonstrar o tanto que a gente está insatisfeito de como vem sendo gerido o nosso Estado. No uso da palavra livre, o vereador Bruno Delgado, do PMB, justificou seu voto favorável à moção de repúdio e aproveitou para relatar sua presença no velório da pequena Evelyn Yasmin, de 8 anos de idade, que morreu após ser transferida do Hospital Regional para Cuiabá para uma UTI pediátrica, em decorrência de uma infecção generalizada. Ele contou que ouviu o apelo da avó da criança aos prantos, pedindo para que não deixassem mais crianças morrerem no regional. A situação precária do, do hospital regional já havia é, é, feito eu pensar nessa moção, mas quando eu estive domingo no velório daquela pequena jovem de 7 anos que faleceu é, e na qual a, a, a avó dela, conversando com a gente, pediu para nós, pelo amor de Deus... Não deixar os nossos filhos irem para o regional, não deixar com que as pessoas fossem para o regional, aquilo me arrepia até hoje. E aquilo me tocou profundamente e me fez ter a certeza de que era hora da gente agir de uma forma mais drástica. Acredito eu que possa ser certo ou não, mas deveria ser feito. Para quê? Para que acendesse o sinal de alerta no nosso governo do Estado, que eles passassem nos olhar com outros olhos com olhos de pessoas, da população, que necessita de um auxílio melhor na saúde, que necessita de certos tratamentos que hoje não vêm sendo oferecidos. A, no, a nossa parte clínica, o nosso é, é, médicos do hospital regional, eles estão tranquilos, eles não têm as mãos deles sujas de sangue, porque hoje a precariedade se dá por conta de no, do nosso governador, que não mantém o hospital regional redondo, funcionando como deveria. Além de Acácio, que se absteve do voto, os vereadores Marlon Zanella, do PMDB, e Toco Bágio, do PSDB, votaram contra a moção de repúdio.